Kesho unapita tulipata point moja kwa hiyo tunahitaji kupata point zote tatu. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuomba wana Yanga waje uwanjani kwa ajili ya ku team kama ambavyo walifanya kwenye mchezo uliopita. Uwepo wao uwanjani uliongeza kitu na assist kwa tumepata point moja kwenye mchezo uliopita. 1015, 1010 na 1005 ndio viingilio ambavyo vitatumika kwenye mchezo wa Yanga dhidi ambao mchezo utachezwa kuanzia saa moja kamili jioni ama saa moja kamili usiku kwenye uwanja wa taifa. Kwa matayarisho yote kiujumla yanakwenda vizuri na wanachezaji wana hali nzuri kama ambavyo nimesema mwanzo isipokuwa mchezaji Juma Mahadi. Kwenye mchezo wa wikiendi iliyopita dhidi ya Simba ziko changamoto kadhaa zilijitokeza. Kuna matukio ambayo si ya kiungwana yalitokea uwanjani. Lakini sisi kama club tumeshaandika barua kwenda federation na bodi ya ligi kuomba mamlaka hizo zichukue hatua stahiki kwa matukio yote ambayo yalitokea uwanjani yasiyo ya kiungwana. Huwezi kusema sana kulingana na mchezaji ambaye alifanya hayo matukio au waliofanya. Kwa mfano mchezaji kama James Kotei ni mchezaji mzuri, mchezaji wa kimataifa. Sasa haja na rekodi nyingi za matukio ya kihuni au ni sehemu yasiyo ya kiungwana uwanjani. Kwa hiyo Uwezi kujua nini kilimpata au alikutwa na nini mpaka akafanya vile lakini ilitosha yeye kama mchezaji wa kimataifa kutumia tu hata mitandao ya kijamii kuomba radhi kwa waungwana wengine kwa kitendo ambacho alikifanya kwa sababu sisi bado tunamchukulia kama mchezaji wa kimataifa bado tunahitaji kuona vitu vingi kutoka kwake kwa hiyo mchezo wa Simba na Yanga una mambo mengi yawezekana alikutwa na mambo ambayo hata yeye mwenyewe hajui ni kitu gani kwa hiyo cha msingi ilikuwa ni yeye tu kutumia hata mitandao ya kijamii kama mchezaji muungwana mchezaji professional kuonyesha hata yeye ameguswa na kile ambacho kilichotokea lakini haikuwa hivyo kwa hiyo sisi kama club tumepeleka barua kwenye sehemu husika ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa kumekuwa na taarifa nyingi kuhusiana na jezi ambazo tunatumia sasa hivi kiukweli jezi bado rasmi ya msimu huu sisi bado hatujaitangaza kwa jezi ambazo zinatumika ni jezi ambazo zimenunuliwa kwa ajili ya kutumika tu kwa muda baadaye tutakuja kutangaza jezi rasmi ya kwetu ambayo utaitumia kwenye mashindano mengi mengine kwa sababu sasa hivi klabu iko kwenye mchakato au kwenye hatua nzuri za kutangaza tenda ili tuweze kupata mtu au kampuni sahihi ambao utafanya nao kazi kwenye maeneo hayo kwa hiyo jezi inayotumika sasa hivi si official jezi ya msimu kwa hiyo baada ya muda tukishakuwa tumekamilisha masuala ya tenda na kupata mtu sahihi itakuja kutangaza jezi na sehemu gani itakuwa inauzwa lengo likiwa moja tu kisha kwamba klabu inanufaika na kile ambacho kinatoka ndani ya klabu kwa hiyo nichukue nafasi hii kuomba wana yanga na kuwatoa hofu watulie klabu inaendelea kuchukua hatua kwenye kila eneo ambalo linaonekana bado halijawa sawa sawa kwa hiyo niseme tu kwamba changamoto hizi ni za muda na zitakwisha kucheza usiku kuna changamoto nyingi hasa hasa mazingira ambayo tuko nayo nchini kwetu kwa maana kwenye mji wa Dar es Salaam wana tatizo ya usafiri na watu wanatoka maeneo mbali mbali, mbali kwa maana ya mbali na mbali mbali pia. Kama umenielewa hapo. Kwa hiyo changamoto ipo haiwezi kukosekana kwa maana kwamba ndio kulingana na muda mapato yanapungua kwa sababu wapo watu wengi ambao wanakuwa na hofu baada ya mechi watarejea vipi majumbani kwao. Lakini ni utamaduni wa football. Wakati mwingine ni lazima ukubali kucheza usiku ili uweze kwenda sambamba na ratiba ambayo ipo sio umenielewa mara mbili kwa maana ya kwamba kuna baadhi ya mechi zinachezwa kwenye siku za kazi kwa nadhani kuna haja pia kuwapa watu nafasi ya kufanya kazi alafu baadaye wanakuja kuangalia mpira ni changamoto ambazo zipo nadhani kwa pamoja federation na bodi ya ligi bado wanaendelea kutizama hili na baada ya hapo itawekwa sawa lakini kwa sasa uwezi kubadilisha ni lazima ucheze kulingana na ratiba inavyosema mimi nawashukuru wadau wamekuwa wanajitokeza viwanjani kwa sababu naona hata ukitazama mechi ambazo zinachezwa Azam Complex sasa hivi bado watu wanakwenda kuangalia mpira kwa maana kwamba tayari ule utamaduni wa mechi kuchezwa usiku unaanza kuzoeleka na watu wanajipanga vizuri. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaanza taratibu baadaye tutazoea. Changamoto ipo mwisho wa siku itapita. Kwanza ni watu wa wachache wa, wa sana wanaweza kuzungumza masuala kama hayo kwenye dunia sasa hivi kwenye football. Si kama limefanyika kwa ajibu tu, ushafanyika sehemu nyingi duniani. Ni jambo tu la psychological ambalo mtu yote anaweza kufanya. Tulishaona timu nyingi zinafanya matukio mbalimbali. Psychology tu kuwajenga watu kuwaweka sawa sawa. 
Mimi nakumbuka kuna timu ishawahi kuingia ikaingia katikati ya uwanja kapite kanyosha mstari. Kwa huwezi kuweka maneno mengine. Ni vitu vya kisaikolojia. Tu vinafanyika sehemu mbalimbali. Kwa hiyo kwa sisi ambao tunaelewa au kwa watu wote ambao wanaelewa sio sio jambo kubwa sana la kufanya mtu utoke huko na ma TV na manini uje kwa aisaidi. Nadhani ni vitu ambavyo tuachie wale ambao wana imani zao huko na sisi ambao tunaelewa nini tunafanya kwenye football tubakie na njia yetu kwa sababu kila mtu ana njia yake ya kuamini. Wewe ukienda nyumbani kwako pengine uingi kwako lazima ugeuke nyuma. Ndio hivyo sasa tutakubadilisha vipi. Harakati za banga.